，你说的方法闻所未闻，简直荒唐！我是大楚第一女医，那也未必不会开错药方。我倒是开药方的本子，可还在？药方果然被人撕去，可惜他没想到我用的钢笔，用香灰涂抹，自己便能显现。你看，药物的剂量清晰，药物的名称准确，根本不是我的问题。快点吧，再晚就来不及了。这一次你有什么可说的？无话可说。好，我有一个请求，求皇上。让我再见一面皇祖母。准了，谢皇上。父皇，儿臣愿与他同去。准。臣儿啊，何苦要走到今天？哎，走吧，满足你最后的心愿。云大夫，云大夫，啊，太后现在怎么样了？疾病引发了呼吸衰竭，恐怕很难手术。我没有把握。云若月，你知道现在手里掌握着多少条人命吗？求求你，救救太后吧！人命。不管你们看见了什么，请相信我，我在救他。氧气瓶五十积分，是否确认兑换？兑换成功，扣除五十积分。帮我把他搬过来。病人需要尽快洗胃手术，兑换口腔撬杠、导管、生理盐水、心电监测。这，你也来帮忙。你们在这儿干嘛？王爷，王爷，贤王和李王妃正在里面给太后治病。什么？青王，别动！你给我放手！左爷，我在手术，都不许进来。好啊，退后！你们敢串通一气，统统给我问斩！他是先担心你自己再说。放手！别动！我劝你别白费心思了，太后救不活的。你别忘了，太后也是你的祖母，所以我要替太后报仇，抓住凶手。凶手，凶手到底是谁？天下人会知道的。放手，父皇！我是为了救太后。父皇，你别听他胡说，他分明是图谋不轨，意欲加害啊！公然劫持皇子，就算治好了太后，朕一样治你的罪
，我赶来，就不怕皇上之罪。太后的病，闵太医都束手无策。你若再让他老人家受苦，朕饶不了你。徐若云，我相信你。怎么样了？太后过一会儿就能醒，她现在很虚弱，我得照看她。别听这妖妇谗言，她分明是想借机逃跑。再喊一声试试，住口！朕如何信你？以命来赌，就到日落。镇酒入喉，起码也是酒，还算不错。愣着干嘛？快去！相生相克，在太后的体内早已形成毒素，毒发只是时间问题。太后的饮食才是元凶，可从太后的饮食入手调查。两位仁政已在皇城前遇刺，这件事还望陛下彻查到底。是要彻查，黎王私结法场，还挟持本王，这事儿又怎么算呀？母后，您的意思呢？哀家起死回生，已经是上苍垂怜，不可再为此事起争端了。这件事就此作罢。儿臣有奏，讲。太后这次的病，全靠黎王妃妙手回春。虽然，她和黎王的行径有些出格，但总归是为了救太后，行孝心。不拘小节，儿臣认为该赏。孩子，嗯，过来，让我好好看看你。太后，<笑>好孩子，我得重重的赏你。说吧，想要什么？我想。黎王妃医术惊人。不如就让他开个医馆，造福百姓。胡闹！哪有王妃开医馆呢？也从未有过王妃把太后医治好的吧？医馆？这……太后，我想开医馆。开。嗯，谢太后。<笑>好。哎呀，这小东西啊，也算是科学结晶了。嗯，嗯。
你干嘛？看你啊。哎，有什么好看的？哎，你别看了，别看了，你出去啊！这可是黎王府啊，你是黎王妃，本王有什么不能看的？那你看吧，我不做了。哎呀，看来我们这妙手回春的云神医也有手笨的时候啊！喂，收东西很难的。难吗？嗯，我倒觉得这看起来并不难啊。李霞，你来，我来就我来，看到没有？这可是精通易容的手。还以为你有多厉害。操千曲而后晓声，见而后识气。别笑，我告诉你啊，你可是第一个见我出糗的人。这个秘密，你要是敢告诉别人，小心。还有冷宫。那个，好吧，来，那本王就先走了。你要干嘛？这个图纸我先拿过去，借我一下，三天后还你。成。小女的妈怎么全是男的？回王妃，呃，姑娘们都不太愿意干这个差事。说这个差事吧，这差事怎么了？说这个差事跟男人有身体接触，就就不太正经啊。封建，太封建了吧？这治病救人还考虑这个的吗？小姐，男女大防，人言可畏啊。莫离他也不容易。他他跑遍全军营才找到能穿上这些衣服的男子，不是？你们看看这个颜色，啊，这男的穿的吗？啊，是男的穿的啊？啊，哦，我我还以为这是王妃专门给设计的呢，怪不得穿上看起来就有点儿更不正经。冷清，冷清，毕竟男护士稀缺。我就当是自己站了。Hello， 大家好，那个首先欢迎大家啊。接下来呢，我们做一个小训练。莫离，好。这个呢，就是你们的目标。杀！别别别！别别别！别！目标已消灭，请王妃过目。不愧是军营里找来的呀！你招人的时候，跟他们都说了什么呀？我，我什么也没说。<笑><笑>难搞，难搞。终于弄好了，完了。怎么了？这百万老鼠家
，咱们该怎么出去啊？对待病人的身体，就要像对待自己的身体一样去爱护。哼，怎么了？禀王妃，我们平日里锻炼自己，比刚才打假人可狠多了。这是病人，不是士兵，不是用来锻炼的。病人是需要去爱护的，是爱护。嗯，轻伤还要进医馆，这也太娇贵了。认真训练，是认真训练。哼、嗯，我回来的时候，这个家人必须保证完好无损。是完好无损。哟！啊！太厉害！放开我呀！怎么还没有人来呀？哎，先喝点酒，暖和暖和。谢谢。你你没事吧？我去，这咋出去啊？就等他们来救我们呀！你你你你别怕，这这这这站在我后边吧。如何？你害怕老鼠？呃，没没有，我我我不怕。只要看不见就不害怕。你要干什么？哎哎哎！来，你是我代言，我带你出去。你傻吗？你不怕疼啊？只要你没事，我就不疼。哎，没事。王祖，有个台阶啊。哎呀！哎，小心！哎！我来了，终于完成第一步了。怎么样？再招三个大夫，就能开业大吉了。哎，哎，哎，别动。嗯。你这样会伤到身体的。哎，我就是随便啊。哎，啊，疼啊！忍一下。啊。你，哎，楚贤臣，没想到你还有这一手啊。哼，在战场上啊。健康才是最重要的。嗯，嗯，无事献殷勤，你有问题。本王还不能关心关心王妃了吗？我知道了，是不是那个道具你做不出来，提前认输？不是那件事，是关于名册。准备行动了吗？找到了关于五的线索。但是为了掩人耳目，还需要你的配合。要我帮你打掩护啊？王妃聪慧，那我有什么好处？这个嘛，到时候自然就知道了。哼<笑>。见过王爷王妃，水已经准备好了，请。这才有王妃的样子吗？
就是能干。是你，王爷是我呀。干什么？王爷，我我走错了，王爷是跟我出去吧。算了，你就留在这一间吧。我也。本王另寻一间。你怎么来这儿？我我我我走错了。不对，本王为什么要走？你你你也不打招呼，你赶紧给我出去！我们是夫妻，本王，本王就应该留下。嗯，你要干嘛？既然是掩护，不如做的真一点。啊，这是来真的，救命！今日与药物在身，否则这谁顶得住？哎呀，你刚刚看着这么霸道，原来还没经验。你有？我当然有啊。什么？我是医生，见的人可多了。有经验是吧？婚都结了，有便宜就得占。药物在身，今今今日不宜，本王此日再战。我得准备准备啊！你就是我。站住！你这是何意？王爷不愿看到百姓被欺压，任何有良知的人都不愿。好，可王爷是否知道，这样被欺压的百姓，在我大楚的西南边境，数不胜数。这，便是对你的第一个考验。放下吧。是。什么东西啊？看看。虽然很想骗你说是我做的，可惜不是。我寻访了能工巧匠，终于做出来了。
，谢谢你。你说，你要离开，是什么意思？啊，那个，我，没关系，本王不为难你。等到你想说的时候，本王等着。但走之前，你绝对不许突然消失，好不好？嗯是走，还是留呢？小姐，你不是要带大家发什么誓言吗？嗯，南丁格尔誓言。南丁格尔是什么？是个人。这个人的名字好奇怪啊，他一定是小姐的朋友吧？嗯，他是个很了不起的人。那小姐一定很喜欢他。先试去。南丁，王爷，咱们的探子已经到达了盗匪领地。这一次探查涉及到剿灭匪徒，让他小心一点。是。等等，帮我查一下，有个南丁格尔是谁？是。跟我一起发个传单啊！呃，我我还有事儿，我先走了。小风有点不一样。谢谢啊。改天好好问问他。改天还是说明白的好。看了你的招工传单，这上面写着内。内科大夫、外科大夫、儿科和招工合同是什么意思？你问这干嘛？这些词，本王闻所未闻。担心王妃开的是不是正经医馆？我晚点再跟你说，我在写招工考试题呢。那本王问你，这个南丁格尔是谁？本王要见他。他是个好人，还是个伟人？我，不过他去世了。去世了？你见不着他。啊。王妃，你慢慢写，本王先回去了。我们可以搞垮医馆，让云若月失宠啊！可是，要怎么样才能投出考题呢？有钱能使鬼推磨。嗯、老爷，这是和谐医院的招工试题。回去告诉柔儿，我一定帮她达成心愿。是，老爷我们的月俸是同行的三倍，而且
，我也会共享药方给大家。三位花牙后就正式成为何仙医馆的大夫了。没有正当理由让你们走人，就赔偿你们十年的年俸，这倒可以利用一下。下去吧。爹，柔儿的幸福就拜托您了。放心吧，云若月，她还是太嫩了。这药丸是我做的，您三位试用期一过，药丸的药方就是你们的了。小姐，仪式就要开始了。盗匪共计两千余人，大本营就在这儿。地形复杂，易守难攻。不错，进出只有一条小路，途中有大量毒瘴弥漫。王爷，出征士兵损失惨重，让他们停止一切行动，另做打算。就我这一手，别说是万民了，就算十万，也不在话下。把小风搀过去。是是。哎呀，这开心开心！成何体统？不飘啊，哪有怪盗？一刀砍死你呀！哎，王爷，不给我解释清楚，军法处置。我
，一个男人，婆婆妈妈的。我喜欢他。直男开窍了，怎么回事？看我干嘛？王爷，莫离他只是一时糊涂，请王爷恕罪啊！我另有打算，下去吧。王爷，出去吧，我们还有正事。认错，认错。不许偷听！回去睡觉。嗯，我这个傻大哥。董事长来，说，什么时候开始的？啊，就是上回我,我不是食物中毒嘛，然后他他就给我送送回房间了。然后呢？啊我就从来没有见过像他那么爱喝酒的姑娘，看她喜欢喝酒，我就都给她准备了两杯。没想到她喝完酒，怎么成那样了？你还是太没经验了，追女孩那得拼浪漫，拼什么酒啊？浪，浪浪漫是什么东西？啊？让云老师给你上一个。必须要在他不经意间、完全不知道的情况下，给他砰一下一个惊喜。那个时候，女孩一定会被你牢牢的抓住，哇，那种感觉，哎，真的是永生难忘。所以啊，你们男生啊，一定要记住，要拼浪漫，小惊喜一定要细心点哦。不错，好。嗯，记住了吗？记记记记住了，浪浪浪浪漫，嗯，是吧？来。臣叩请陛下圣安，免礼平身。年轻人要注意身体啊，不可纵欲过度。陛下，去给太后请外吧，她如今只信得过你。是。臣有要事禀报。起来说话。让我听见。哇，这地方一平米不便宜吧？这么大地方，不会迷路吗？
庆功怎么走来着？大楚西南边陲有盗匪猖獗，侵占土地，屠戮百姓，恳请陛下即刻发兵剿匪。这千里之外的事情、啊，臣儿比我都清楚，真是手眼通天啊！那依你之见，此次剿匪需要多少兵？那里地势险峻，毒瘴弥漫，至少需要两万精锐。两万。阿姐，月儿，臣儿可否亲自去一趟？为朝廷效力，臣义不容辞。好。你可知，我国所有精锐悉数驻守北京。目前，朕的手里只有这个数：两千、两百。朕等大楚战神凯旋的消息，臣领旨。<笑>咱们现在定期可以见到阿姐了。你怎么了？我这半生命运多舛，漂泊无定。你说我还能活得好吗？一定能。漂泊无定，能不能活得好？什么意思啊？云大夫，救救我！怎么了？你昨日是不是去皇宫了？啊！你见到杰宇了吗？见了。他，他有没有对我说什么？有啊。啊说，啊。啊，多保重。然后呢？没了。不是，你看一次性的话那么多，我也记不住，是吧？要不下次你写信。五日后，我现在可是太后的专属大夫。厉害！我去写信。一会儿啊，我去写信。按照我这个方法答应。他怎么了？病了。什么病啊？相思病，哎，难道没有闻到那种爱情的酸臭吗？更酸的味儿。谢谢大夫。送你的。这什么？浪漫。抽的哪门子？五折呢？哎，怎么回事？哎，别走啊！你俩聊，我去看看。小凤，喜欢吗？我不吃瓜子，我坚果过敏。先要上市，五折酬宾，先到先得。五折呢？五折酬宾。哎哎，快走，这看。小姐，啊，他们的药跟我们的一样。哼，动作挺快啊，上钩了。月儿，啊，怎么了？这药方被抄袭，你怎么还这么淡定？哎，别急，坐嘛，坐，先吃饭。恐怕医馆内有奸细，我派人去查。哎，急什么？
那吃饱了才有力气查奸细啊！走，咱们一起去会会他。如此奇女子，一定不可辜负。辜不辜负，好像跟你没什么关系吧？我要帮他查明真相。不必了，本王自会解决。要不这样吧，若是你先解决，我不再过问医馆的事，否则就把他借我一天。什么？云大夫，云大夫，怎么了？云大夫，不好了！病人都跑到医馆，说咱们卖高价药，都要退货呀。合理诉求，退。那我们的……放心，分文不少。那云大夫可有粮仓？嗯这,这不也是您治的药吗？你只说对了一半，我将其中的药材做了替换，药效没有差异，但成本足足少了九成。哎呦，神医呀！云大夫，告辞，告辞，告辞，告辞，告辞。必是有人背后搞鬼，必须确保万无一失。能不能成，就看这次了。小姐，小姐，咱们那三个人来信说云若月又有新药方了。云若月，你信，我也信，王爷不是你一个人的。别动！别动！秘方泄露是我预料到的事情，但没想到是他。南宫柔坚守自盗，与柔阁禁足，直到改过自新为止。站住！出去看看。我们，我们只是路过，里面的人已经被抓住了。你们想对证吗？饶命！饶命！我们也是被逼的呀！闭嘴！东西又没在咱们手上，怕什么？你看看你们，不去想着如何提升医术，却想着如何投机取巧。你们不看病人的病，去看给多少钱？你们的大夫操守呢？你们医者仁心呢？戴总，交给大理寺处置。是是。走。月儿，玄臣留步。怎么了？还记得咱们的约定吧？你我各赢半边，所以。云飞，借我半天。你，嘿，改日我就来接人。小姐，都是奴婢的错，奴婢就不应该告诉你药方的事情的。不，都是那个贱人的错。都不一样了。妹妹在这做什么呢？你这个勾引王爷的奸夫，你脸不能变好！你疯了呀？为什么要跟我抢王爷？王爷心里只能有我。你快起来！别
是假惺惺的。你根本就不懂什么是爱。我可以为他去死，你可以吗？爱人先爱己。看看你现在的样子，谁会爱你？可能，爱情是不能分享的。别再作践自己。袁淑月，我和你势不两立。就算是毒瘴，我也要亲自去闯。你们先下去吧。是是，发这么大脾气，李王李王妃，怎么了？啊，没什么。你刚才说什么毒啊？啊，皇上派我去西南剿匪，可他只给我两百人，就算给我二十。我照样平了那帮乌合之众。是是是，我们家王爷大仇战神。哎，你快给我讲讲，那到底是什么毒啊？人质藏在沼泽里，进去就会中毒。中毒者呕吐、头晕、全身红肿，一炷香时间就会致命。这不是沼气中毒吗？王妃说什么？啊，没什么。你一定要去吗？不错。有一些冒险，这万一不是找气的，我必须去。好，我支持你。明天带我一管找我。啊。是丑了点儿，哎，好用就行呗。哎，王妃，王爷让我过来取，这是什么？啊，这是防毒面罩，可以过滤空气中的毒气。啊，还有这个，这是图纸，我让城里的巧匠连夜做的，出发前应该能凑齐两百个。啊，这是驱虫水。哎，切记，别弄到嘴巴和眼睛里。啊，太好了，有了这些东西，我们一定能大获全胜。嗯，妙啊妙啊！你怎么来了？一日之约，是半日。半日就半日，走。墨竹，你先回去啊。啊，这我要不要告诉王爷啊？大娘，行行好，想要三十两给我母亲治病。三十，我们帮帮他吧。不急，瘦的跟柴火棍似的。十两你觉得怎么样？慢点。谢谢大娘，我先去抓药。哎，不能走，先跟我回去，再去抓药啊。等一下，走，别跟他走。你谁呀、啊？你管我谁啊？来，钱，钱啊！我们不买，请便。走，外出留爷。快走，走，快走，别打岔。青春，快走。哎，这，快走。你怎么这样？劳苦百姓，不计其数，你一个人救得过来吗？那也不能坐视不管啊。不妨换个思路，告辞。也不知道他们仗打的怎么样，哎，你爱什么呀
。小姐，你吓死我了！你魂不守舍的，咋了？我有点担心茉莉。担心？嗯，是喜欢吧？哎，告诉你个小秘密，茉莉也喜欢你。你怎么知道的？她亲口说的。茉莉说我性格开朗豪爽，这哪是形容一个女孩子的呀？再说，我也不是那样的。嗯，可能，可能她是，呃，得，不用我解释了。哎，云医生，我这心怎么酸酸的呢？我不会是得什么病了吧？没事儿，相思病。嗯，相思病。哎呦，就是这家黑心的医馆啊！谁呀、啊？害死了我父亲。哎，家里死了人，来这里闹什么？啊，就是他。我七日前在他这里抓了一副药，我父亲喝完他的药才死的。我。他不认了，主位姐妹要替我做主，我就是他呀。身体皮肤发乌，嘴唇黑紫，这明显是中毒的症状。他说的没错，死者是中毒身亡的。而你说，你是七日前才在我这里买的药，若是有毒，为何当时没有毒发？你这纯属污蔑我和谐医馆。小姐，有喜事。除了王爷回来了。还能有什么喜事、啊？小姐，云若月致死人了。他现在就算有千般不好，王爷也看不到啊。哎呀，小姐，您得反过来想啊。反过来想，王爷不在，正是收拾他的好时候。你替我去盯着他。是，我一定要去查明毒因。小姐，啊，小姐，小姐不可呀！我总得看人是怎么死的吧。小姐，身体发肤受之父母，你过去会有生命危险。你要是不想去的话，我自己去。小姐。小姐，真的要这样吗？我害怕。怕就喝点酒壮胆。嗯，我喝不下了。那你就留在这里望风，我自己进去。小姐一起进去，有我一个人在这儿，很害怕了。肝中毒，水源污染引起的。这个时代，怎么会？你好没啊？赶紧走吧，你怕？别自己吓自己。我，我这去。
么样了？怎么样了？老爷去看过了，尸体上有针线缝痕，估计是开膛破肚过。你说，是什么样的女人，才会做出如此恐怖的事情？妖女。若不是妖女，医叔怎么会比爹爹还厉害？若不是妖女，我也怎么会偏偏宠爱于他？你是说，那里有个染房？污染肯定是染房造的孽。我也不确定，是不是被污染了？没差，你是没看到，今天又有人病死。被送去了义庄。晚上我再去尸体那儿看看。云若月和小凤偷溜出门了，你去告诉我爹。是。怎么在这儿呢？夜闯一庄，破坏尸体，这样的人凭什么开医馆？打倒妖女，为民除害！打倒妖女，为民除害！打倒妖女，为民除害！为民除害！打倒妖女！这里还真热闹啊！敌国投毒，云小姐救下无数病患。你们扪心自问，这样的人会是妖女吗？那她为什么抛开尸体的肚子？为了查找病因，我确实在尸体上找到了线索。你们的水源被染房污染了。染房都开了十几年了，为什么之前没有事儿？对，为什么之前都没事？我也不太清楚，但是只要一直查下去，一定可以。空口无凭，不足为信。打倒妖女！现在谁爱信你啊？本王姓他，我来了。李王，嗯，退后，走。打赢了，大获全胜。你是不是有任意门啊？王妃说的什么奇怪话？什么门？本王没有啊。为什么你总能在我需要你的时候出现？本王若说计划好的，你信吗？我才不信呢。我一生征战无数，始终心无旁骛。可这一次，自从我踏出京城那一刻起，我一直在想你。月儿，嗯，你不只是我人生计划的一部分，你更是我生命的全部。讨厌，你是不是又想哄我？句句属实为什么这个世界上会有另外一个我自己呢？反正每次你喝完酒，就像变了个人似的。为什么会这样？墨竹说那叫酒后吐真言，说那个才是真正的小凤。那我想看看，另外一个小凤是什么样子。感觉这个世界上另外一个自己好像很受欢迎。
好想变成真正的小凤。哎，小凤，我喜欢你。小凤，我真的喜欢你，我知道你才是真正的小凤。我，啊，怎么这么难受呢？小凤，你怎么了？你留远点。我告诉你，我是假小凤，我是附着在小凤身上的灵魂。我，小凤，你要是不喜欢我，你直接告诉我就行，何必装神弄鬼呢？我是个男鬼，我不是小凤。男鬼也挺可爱的嘛。肯定是染房污染了。等楚玄臣找到证据，就能重新开张。我不是在担心医馆，我在担心你和真正的小凤。我俩有什么好担心的？茉莉找过我了，我觉得你们好好谈谈望天成韵，皇帝诏曰：楚简语温柔谦和，才貌无双，特封长平公主。择日与圣国世子结亲之好，恩泽百姓，永别了，永固边疆。钦此。此乃苏家家事，狄王妃莫要干涉。放开我！苏七是我好友，他与阿姐若苏家因此被诛九族，狄王妃能否担责？怕被诛九族是吗？我苏七从今日起与苏家断绝关系。哎，你疯了！你干嘛？我没有疯，我要救他，我要娶她。好，带走。苏七，放开我！苏七，王妃，一定要替我救下他。雨儿，雨儿，天皇祖母的话，快下来啊！快下来，小七，别怪姐姐无情，你也该懂事了，不能什么都由着自己来。别追了，你究竟要执迷不悟到什么时候？让开，公主！公主！让开！公主！父皇，让他们停手，让林王妃试试。都可以，朕停下，推到一边。你要有什么事，楚玄臣怎么办？苏启怎么办？没有我，他们才能自由。我只知道，他们只会更痛苦。那，你有想过我的痛苦吗？我去圣国和亲，他不也是死路一条？一定还有别的办法。你先过来，来，拉着我。你其实很清楚，我们没有其他办法了。我的任务已经完成了，该飞出牢笼了，去找我的父亲跟母亲。我常常做一个梦，梦里我是一只小鸟。阿姐，你先把手给我，你别往前走了。我一直在想，啊、是那只小鸟做梦变成了我
，你其实很清楚，我们没有其他办法了。我一直在想，是那只小鸟做梦变成了。好，别着急。雨儿，风声疏狂琉璃般，万舟归里无缘。乾坤欲高墙之外，等我，等等我。要一个圆满，越过余生，终能温柔相伴。皇上，长公主已经没事了。狄王妃医术果然精湛。圣上，圣上，求圣上将楚杰鱼许配给我。阿、啊、爹无知，求皇上恕罪。圣上，我与楚杰鱼青梅竹马，早就私定了终身。把他带走。是。圣上。皇上恕罪。圣上，求圣上将楚杰鱼许配给我。圣上。皇上，我想重开医馆，请皇上恩准。秦医署已向朕汇报了，医馆就不必开了吧？皇上，那是因为水源污染。荒谬！王妃所言都是真的。陛下，染房最近引进了一种吸氧染料，正是它污染了水源。恳请陛下，可以重开医馆，治病救人。姑且准了，以后这种事少来烦朕。谢皇上。谢皇上
什么人？像是燃场旁边的百姓。王妃呢？被困在驿馆里，出不来了。莫离，在，叫人救王妃。是。输液治疗，你以为能逃完唐呀？原来还是妖术，咱们走吧。这不是妖术，是特效药，请你们积极配合，才能早日康复。他在干什么？谢谢啊。玄臣，呃，撤撤撤！啊，哈哈，哈，呃，我这个就是，我就是路过，路过，拿着。啊，哦，举高，不然会回血的。嗯，怎么办？现在人手不够。王爷，我把府里的人都带来了。你还挺机灵的嘛，鞠躬。好，拿着。你这不得送我几坛好酒啊？十坛。举高，举高。云大夫，都怪我。我害怕你是，怕你是妖女，我还不让你打针，我真是混蛋、哎！你别这样，医者仁心而已。真是好人呐！那真是男才女貌啊，般配。以后孩子啊，一定眉清目秀，文武双全。哎，害羞什么？竟然在我眼皮子底下肆意妄为，必须尽快解决他。楚玄尘的关键啊，在云若月，而云若月的关键，你猜？和谐医馆。你猜现在多少人啦？不知道，六千五百人，真的？还有个好消息，什么？系统升级了。升级？嗯，能干嘛？做 CT 啊 ？CT？ 那岂不是受力在望？冰狗！咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚！哎，袁医生。谁啊？王妃，小凤在吗？莫离，我，哎我去，哎去呀！
我去哪？哎，哎，别走。那天晚上我想了很久，不管你是哪个，我都想跟你在一起。你还不明白吗？我们不会有结果的。我会走，王菲也会走。我们只是暂时在这副身体里，我们完成任务就会离开。是吗？我们有自己的生活，我们都是过客呀。我们每天都要上班、追剧、打游戏，我们很忙的。可是小峰，你到底在说什么呀？我根本听不懂。我不想跟你说话了，我想静静。嗯、哎，小峰，静静，我认识。哎、大好天气，快起来逛街。嗯。好了，只有你陪我看《冰雷坏了》，走，好好看了看了你。哎呦，还有小脾气啦，不去是吧？啊，秋菊，秋菊，秋菊，秋菊，秋菊，秋菊，秋菊，秋菊，秋菊，秋菊，别别别别，我我我去，我去还不行？咱们这是去哪儿啊？全靠你，今天才能救那么多的百姓。为了感谢你，带你去选个礼物。走啊！哦，走！客官怎么样？多少钱？五千。五千，来，来，送你了。啊！平时啊，你的那些真家伙太粗暴、太危险了，这个多好，安全，适合你。哎，我我又不是，又不是开钱庄的，我是开艺馆的，好吗？再往前看看，走。啊、嗯，我知道送你什么了。什么？走，坐下。哎，来来来来，送你好运。两位贵造玉不合适啊。嗯。啊。缘分自有天注定。来，求签三文。啊，好，来两个。解挂十两。你抢钱啊？走走走，我的钱，我的钱，不是你送我的好运呢？我不就是你的好运吗？嗯，走走走走。都是什么破奸事？再看看吧。是是。好，我们家的桂花糕啊，要趁热吃的。不是说我给你买吗？你怎么还买起来了？啊？哎，你尝一尝，看好不好吃？桂花糕，新鲜出炉的桂花糕，看一看啦，客官。好吃吗？啊。哎，你不是说还有事要跟我说吗？什么事啊？怎么了呀？你到底是谁？哎呀，怎么了呀？你到底是谁？你干嘛问这个？你知道刚才那个地方是什么地方吗？是。那是你曾经最喜欢的东华大街。啊，是是是，是的。<笑>你知道你刚才吃的东西是什么？是桂花糕，你从来都不会碰的桂花糕。徐若月，你到底是谁？我，我不是说，我都忘记了吗？忘记了？你还在狡辩？你要骗我到什么时候？宣晨，走开。我以为你爱的是我，没想到
你连自己爱的人都不行。我在留恋什么？我不是他，借来的爱情终究要归还。求签三吻，解签。哎，山观印寿，难分伯仲，吉凶不明，福祸难料啊！但若您二人齐心协力，必能遇难成祥，逢凶化吉。鬼扯！哎，命格如此，三世姻缘，可不是随便谁都有的。哎，一个现代人，一个古代人，哪来的缘分？还三世？你们都给我往后退！月月呀，你还是跟我们回去吧。啊，我是为了给我娘治病才卖身的。可我娘已经死了，我不回去。哼，你说不回去就不回去，赶紧给我回去！你要是再逼我，我就死了。住手！哎，怎么又是你啊？就是我。姑娘，有什么事儿你就报官，你这么做会害了自己的。接我！接我！接我！哎呀！哎，你们都天天出来，我可是离王妃。我要是有什么三长两短，吃不了兜着走。哼，行行行，这次算你狠，你个死丫头，咱们走着瞧。谢王妃，谢王妃救命之恩，快快谢王妃救命之恩。一个姑娘家的，在外面一定要注意安全。早点回去休息啊！嗯，干娘，我抓住他了，我不会回去的。啊！小心点啊！快，快快快快快快快快快治疗成功。加一百积分，你就乖乖的跟我走吧。是我替你从官府要来的，从今往后你就自由了。云大夫，你的大恩大德，月牙永生不敢当。哎，快起来！今后你有什么打算吗？云大夫，来了。哎，慢慢来，以后啊，这就是你的家。我们只是暂时寄居在这副身体里。我以为你爱
的是我，没想到你连自己爱的人都不信。我爱的，是的，不顾一切。今天辛苦了，咱们回灵王府啊。我就在这儿睡吧。云医生，嗯，你和楚玄尘还没和好啊？干娘，这可是离王妃的地儿啊！王妃得讲法，咱有卖身契，咱怕什么？搜！哎，走！哟，你是王妃呀、啊？得罪了，拿下！哎哎哎哎！我老实点，把月牙给我抓来！哎，你大晚上。私闯民宅，你还有没有王法、啊？哼，沈家公子出千两买月牙为奴，这可是卖身契。带走月牙，走走，拿谁？各位，你们干什么？你怎么来了？我是想好才来的。想什么？不管你为何而来，为何而走。我都无所谓，我爱你。我。是一名从现代穿越的医学女博士。我穿越了，新郎是谁啊？自然是楚国战神楚玄尘啊。穿越后宫，金手指系统，是西塘下棋，洞房争宠，干掉反派，走上巅峰。还差多少？我全部出了。条件，说吧。我要回到二三年。想回去是有条件的。什么条件？救万民于生死。百姓贫困，求医难，买药贵。利益集团通过药材榨取暴利，行医协会层层盘剥，不少家庭就这样垮了。没事了，我想做件事，搬到行医协会，打破垄断，不让悲剧重演。会很难，但我一定要做。那要让我帮你，明天我就要去接竹林名册接下来的任务。做的事是一样的，我们一起治人治国。
也觉得呢。快点儿！每次交钱就数你们最磨叽，找揍是不是？就这下了。我跟你说啊，以后再交这么晚，揍你小子啊！你谁啊？你替谁收钱？关你屁事！啊啊、这、这、这、这、这、这……说！我不说！不说！跟我走！走就走！啊啊！妹妹，我扎死他！不要出来！轻了一点！啊啊啊啊你快掰死他，轻轻的这样抬起来就行了。这样看啊，轻柔一点。哎，勒死他了！啊，用力干什么？不要那么用力，轻一点啊，我松松的啊。你，请问，这里是在这儿吗？走了，走了，走了。哎，哎，那你你们是？这里是在招招招护士吗？啊，是是是，你们，哦，我们是月牙的朋友。他说：“做护士可以帮助别人。”啊哈别担心，别担心，医生看病啊，疼是正常的。哎，我带你们参观一下我们这儿吧。哎，进来。老实点，老实点。站好。你带我来这儿干什么？这是王爷的命令，要不你去问他。啊！我就知道你们还想严刑逼问王妃。这个人，王爷让我就近带来。太好了。行不行？上手试试工作内容。女人又行，女人又行，我也会疼。退货，退货，退货。王妃，小心点，别动。没事吧？没事。意外，意外，意外。意外啊！哎，姐妹，哎，意外。什么地方啊？这是。气死我了！这楚宣臣，让他陪我四个护士。人都跑了，我这怎么办呢？怎么跟王爷交代呀、啊？裴皇，你等等我。你，哎，你，你，怎么着？不跟你一般见识。你还生气？我还生气呢。王爷，你也别怪我们家小姐，小姐为了招女护士千辛万苦的。可王妃放走的那个人是王爷任务中的重要线索。你能不能少说一句？我说的是事实啊。王爷为了抓住那个人，蹲守了好几天呢。那小姐为了招女护士，还好几天没睡着觉呢。不吃了。哼，不就是吓唬你护士？我就不信线索找不回来了。婆婆，这个给你的，谢谢大夫，不用谢。婆婆，给你打听一个人，整日收账的人在哪？我知道，不知道，不知道，走。哎，不知道，婆婆，不知道，不知道。那日我押送犯人看管不力，让诸位小姐受惊了，再次替王爷赔罪。不过，我可以向各位小姐保证，那天的事情只是个意外，今后绝对不会再发生。先干为敬。如此，今后便麻烦莫卓公子了。是啊，是啊。是我的不对。你知道就好。嗯，呃，当然，本王也有不对的地方。嗯，你知道就好。哎，为了补偿你，我给你施展一个独家秘术。什么？死吧！趴下。死吧。
吧？好好享受吧！呀、啊！为了补偿你，给你施展一个独家秘术。什么？死吧！啊！趴下！<笑>什么？死吧！好好享受吧！呀！啊！啊！哦。痛还是挺花呀、啊，还痛一下就舒服啦。啊啊啊、跟我走、啊。怎么了？快，哎，快来帮我呀！老婆婆不愿意告诉你，你干嘛还来啊？那天她是害怕，今天你来了可以壮胆啊，到时候她会说的。跟我走。你是那个女孩。是你跟我走。再看我几天。松手！求求你们。住手！通天化日之下，强抢民女。嗯，有没有王法？他欠了钱，我们是有卖身契的。两千两，没话说了吧？慢点，给我一天时间。凭什么给你一天时间？嗯。就一天，就一天。哎呦，谢谢，谢谢二位，谢谢。没事就好。哎，嗯，你上哪儿一天弄两千两啊？嗯，好了。牺牲一下王爷的色相。不会是打我的主意吧？自己老公，不用白不用。用了这套。让我帮你卖药。嗯，胡闹！本王可是堂堂皇子，王爷。是是是、啊，你是偶像，所以才找你帮忙嘛。本王不想卖药。看看，你刚刚还说什么都答应我的，大猪蹄子。什么猪蹄子、驴蹄子的？你找人帮忙也不说句好话，哼！哎呀，好了，你帮帮我，你最好啦。本王不想卖药，你是不是想说话不算数？我我我是不知是谁惹云小姐生气。你也可以、啊，我现在急需用钱，你能不能帮我卖药啊？云小姐的忙，即便是刀山火海，那也得帮。哎，本王才像卖药的，你就算了。云小姐找我帮忙。说明我也很合适啊！来看看，看看。你下去。你不是不想吗？我可没说。下下去。我我不想。哎，下下下去。下下下下去。我不下。不是。哎呀，啊！你们俩都别闹了。今天你要是不把这个药给我卖出去，两个都别想走。来看一看。哼。王爷代言的，应该能信吧？买三送一，买三送一，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，谢谢，谢谢，没事儿。婆婆，之前我跟你打听那个收账的人，其实。我是为了这条街的百姓。来了，谁啊？你怎么来了？这解决方式也太粗暴了！男人们，哎，我告诉你，你今天哥，你不能欺负我哥，你欺负人。你去哪儿了？他欺负百姓。
你站起来！娘，娘，你快走！娘，放开！放开！娘，娘，你别碰他！我没使劲儿。这孩子有生命危险，快去医馆。怎么样？脑机，绝症。你胡说！我妹妹只是身子虚，她吃点药就好了。现在吃药来不及了，只有手术能救她。我是大夫，只有我能救她。你胡说八道！要再不手术的话，她很难撑过三个月的。用意，我绝不可能让你害死我妹妹。不是。哎，站住！现在你还可以救他的。闪开！你站住！你，老、哎、粉，这怎么办？无论如何，我不能看着病人死。嗯啊，熬了个大夜，要配手术室，终于准备好了。来，坐下。嗯，接近无菌，应该还行。干嘛？睡半个时辰了。不行，我还有工作。就算是手术，也是需要休息的嘛。嗯，那我就睡一小会儿，一会儿你要记得叫我。好。只要那个陪护同意手术，先睡会这样就能救他。楚行辰不上墓主把人给弄了，怎么那么慢？还没来？医生，那可是个大活人。哎呀，好慢啊！怎么了？他在路上晕倒了。马上手术。快，小心！快，把我妹妹还我！别碰她！拦住他！是。我妹妹呢？你别着急，王妃正在救她。你不让开！你会害死她，你知不知道？方卓，让开！把我妹妹还！你知道你在做什么吗？我们所有人都在为他好，只有你，他的亲哥哥想害死他是吗？他现在正在手术，只有他在这儿，我才能救他。当然，你也可以进去把他带走。三个月后，他死在你手里，你选吧诊断成功，加三百积分。哥，灵儿，你醒了，怎么样？我，我渴，还饿。灵儿知道饿了，灵儿知道饿了，等着，哥现在就给你弄吃的。嗯，哥马上就回来了，等着哥灵儿，哥去了。嗯，那，嗯，啊，云云大夫，他醒了，是，啊，我，我不该以小人之心夺，夺君子之腹，多谢云大夫救命之恩，啊，裴虎，王爷正找你呢，他想知道你到底在替谁收钱。其实，我也不知道我在替谁收钱。那个人总让我把钱在三更的时候放在天水街的一个隐蔽的角落
天臣，哎，你怎么了？啊？怎么回事？这么不小心啊！被人从背后偷袭了一下。穿这么显眼还不被偷袭啊？就你还战神呢！我本来就是大楚的第一战神。是是是啊，忍着点儿，还好只是淤血，抹点红花油就会好。没事，我在战场上受的伤比这严重多了。哎。要不，你给我哼首歌吧。得寸进尺啊！本王好久没有听别人唱歌了，而且照顾病人不是医生的天职吗？谁说的？南丁，格尔。<笑>一闪一闪。亮晶晶，满天都是小星星。萤火交织着微光，明灭苍茫。春风的悲欢，过往一夕摇晃。是暖风吹乱斜阳，望我可解他烦忧，让他此生不虚度，此生不凄苦。红颜徘徊着方向，专属几行。万卷青山也悠扬，拨开迷惘。你又装睡，<笑>坏蛋！你敢打本王屁股？哦<笑><笑>。伤，他说治的任务还剩七天。嗯，怎么进来的？连我都没有察觉，看来他的武功深不可测。看来天水界百姓的事儿和行医协会脱不了干系。明晚我再去一趟。嗯，不行，你的伤还没好。眼下莫离和莫竹另有安排，只能我去。我去吧。别闹。嗯。那边有高手保护，偷偷进去会有危险。等我。哎，你你干嘛？谁说我要偷偷去了？我光明正大的去。请柬。行医协会大夫交流会请柬。不行，你连最基本的情报技能都没有。我可以学。哼，学。楚老师，请多指教。
，身材不错嘛。嗯，身材这么好，害羞什么？你你你又喝多了。嗯，切磋一下呀。怕了？我就算让你两只手，你也比不过我。瞧不起谁呢？来就来。你耍赖！我还没准备好呢。三局两胜。行。这局我喊输啊。好。三、二、一。不会吧？比我用内力。赵师傅，我也是练过的。不行，再说就没面子了。怎么有种奇怪的感觉、啊？哎，一一比一平，再来。我不比了，男子汉大丈夫，胜之不武。我还有事，我先走了。哎，什么武不武的？再来。好久不见，多喝两杯。诸位，诸位。诸位，诸位，欢迎大家来参加行医协会的年度交流大会。现在有请南宫大人讲话。诸位，能来此相聚，正所谓医者父母心。希望诸位以后能继续守一方的平安呐。今日大家尽情的喝。来，好，来来来来来来，怎么到了古代还有领导讲话？袁大夫，您是？袁大夫，您不认识我们，我们可认识您呐。城中的瘟疫，您那药治好了很多人。袁大夫医术高超啊！袁大夫，给我们讲讲心得吧。对呀、啊，给我们讲讲吧，讲讲，讲讲，说两句。我也没什么心得。袁大夫神医啊。林大夫，上次多有得罪，海涵，海涵，我敬你一杯。好嘞，好嘞，好嘞。好好，再来，再来嗯，这么大房子不住人，这浪费不是？关键是手感，嗯，这少一份力气呢，就会打不开；多一份力气呢，它又会把里面的同心给弄断。对，要平心静气。是这样吗？对，这样效果不错呀、啊，王爷游两下。咱们回家吧，走。啊，不要，不要回去，我们去压马路。压什么？啊
，压马路啊，悟空路啊，喝完酒都在那儿。走。啊啊！我要导航去，导航。什么？我手机呢？我手机不见了。慢点，慢点。走，咱们回家，回家。你在干嘛啊？打车啊！泰克斯，哎，好，我开车，哎，走，坐。哇，王晨泰你好。我下速了。哎，你干嘛去啊，鱼儿？我还要喝，我要喝好多好多好喝的鸡尾酒。我跟你说，嗯，只要你不想那些有的没的，咱们还能做好兄弟。兄弟，啥都别说了，都在酒里了，干。只要你不躲着我，兄弟就兄弟，来，<笑>兄弟。不是我回哪儿啊？我，我再跟你说一遍，只要我、小凤喝了酒，我就绝对不会对你。你对我怎么了？动任何心思。你喝多了，我我送你回去。哎，别管我男女授受不亲。你刚才不是说兄弟吗？也不能动手动脚。来来，起来起来，我扶你，我扶你，扶你起来。胳膊疼。哦，那给你揉揉揉揉啊。是这只胳膊。哦，那给你揉揉。嗯。啊啊啊！
怎么这么疼？断片了，账本呢？嗯，别动。我我自己来吧。嗯，哦哦哦哦，好疼好疼！这汤是我吹温的，怎么可能会烫呢？哦，以后不准喝酒了。除非和我。哎，对了，那个婚戒还有求婚是什么意思？谁跟你说的这些？啊，我怎么这么命苦啊！我还没有谈恋爱，我就结婚了，还嫁了个狗小老公。我只爱你一个人。我要婚戒，我要公求婚，我要婚戒。来了，社死了，头疼啊？哎，没有没有没有。啊，嗯，你看这个。哎，这个是。完了，投错了，我再去一次。绝对不行。嗯，就算任务失败。也不能让你冒险了。禀王爷，墨竹已经回来了。啊，辛苦你了。哎，有了。嗯、王爷，你找我？嗯，这婚戒是什么意思？求婚又是什么意思？哦，你说的是结婚戒指跟求婚吧？哦，呃，这戒指本王知道。这求婚什么意思？就是拿着戒指请求对方嫁给自己。哦，哎，对了，我问你的事情，千万不要告诉王妃。哦，好。什么不告诉我？瞒我什么呢？啊，王妃，呃。本王给你找了一些关于草药的书籍，本来想给你一个惊喜的。王爷、王妃，我有事儿先走了哈。呃，本王没有说谎，不然的话，天打！你要是被雷劈了，那我不得守活寡？我一定不会让你守寡的。开玩笑的，这个。就是制作草药的书啊，那我们要是能学会，就可以教天水街的居民们自力更生了。王妃，嗯，无论如何，你这是帮我完成了质的任务，我可不能没有你。我也是。<笑><笑>嗯、小姐说，这叫授人以渔，天水街的居民要是学会了制药。不仅能赚钱还债，还能彻底摆脱贫困。小凤，你昨天晚上说的是真的吗？要不要我叫他出来啊？哦，我,我以为、啊，我没事了。小凤，我替我家傻大哥向你道歉。你确实应该向我道歉。是不是你跟他说的“酒后吐真言”啊？要不还是算了吧。任务万一失败了，医馆恐怕也要受牵连。跟你早就连在一起了，谁
知道俺的事儿。他英国去了，来这儿干什么？买得起车，香了。王妃放心，我们支持你。就是这可是好事啊！真不知道干什么。大家听我说，大家帮医馆加工这批药材，就会得到报酬，还清你们的高利贷了。这样的加工时长会持续，等形成了规模，你们的收入也会提高的。那我们要是学不会呢？工钱什么时候结呀、啊？是啊，学不会的，说的那么好，到底能拿几个钱啊？哎呀，这么麻烦呢？你直接帮我们还债嘛，对不对啊？是啊，还债都闭嘴！你说说。嗯、大家听我说两句。云大夫他们是来帮我们的，不像大家想的那样。大家也都看到了，我妹妹是云大夫亲手治好的，这可是神医呀、啊。所以啊，大家想干，可以留下来；不想干也可以走。我报名，我干，我干，我干，我报名，我报名，我报名，我报名，我报名，我报名，我报名。烟尘的根和枯叶都要剔除掉。古丹上课也睡觉，认真听。我这不听着呢吗？不就说，嗯，是。王妃，莫竹，还有人也想参加学习。好事啊，人在哪儿？过来。他们就是想学门手艺。不要钱，欢迎。哎，哎，你这个吧，手得再往下点。哎，这就对了。文物收起来了，看什么呢？哦，没什么。看来你教的不错、啊。小峰聪明，一学就会。打。哦，这招你看这个。好。这不是你教的吗？学的快，有意思啊，有意思。继续啊，打。对，老爷爷，要把这个根和枯叶全部去除。什么？我说要把这个根和枯叶。哎，喝点水，喝点水。累吗？啊，果然说起来简单，做起来难。你看啊，其实啊，他们已经学得很快了。嗯。哎，对了，对了，对了。嗯。
，王妃。裴虎，有事吗？那个，嗨，说吧。灵儿的病已经治好了，但他能不能，呃，也来吃药啊？不行，他得去念书，这里的孩子都要去念书。知识改变命运，相信我。可这天水间也没有学堂、啊。放心，会有的。王爷他不知道云若月现在使用了什么药法。王爷他现在对我不管不顾的。看来妹妹的苦，都是云若月做的孽。可是，如今她深受宠爱，妹妹若对付她，快做王爷，我什么都愿意做。当真，当真。哎呀，姐妹情深啊。见过靖王。我倒是有个办法，除掉云若月，我设法引得出来。后面。就看你的了，包子，来包子来。这医馆还是小赚的，看来我还挺有投资天分啊。啊，大夫啊，哎呀，不是怎么了？我我脚崴了。嗯，没事，我找楼上王大夫看看就好。哎、啊，王妃啊，今日有点咳嗽，我去开点药啊。哎、啊、哎，楚、啊、兄、啊，我最近一直不太舒服，哪不舒服？头有些疼，去里面拿点药。啊，大夫，大夫，这边，哎呀，疼死我了！我，哎呀，大夫，这边好，好、啊，这边，抓这个药，抓药。来，怎么样？病人够不够？什么？换我来帮你，还需要多少病人？你不怕我离开啊？没关系，再等你回来。不管怎么样，我一定陪你把任务完成。下一个，来，小姐，小姐，不好了，我们所有的药引都断货了。怎么回事啊？是京城批发药引的钱老板。下一位，他停止和我们合作了。为什么？他说有王爷在。王妃一定不取钱。他人在哪儿？哪儿不是吧？在九四。哎，楚元臣，元臣，不好了，我们所有的药引都断货了。怎么回事啊？是京城批发药引的钱老板。下一位。他停止和我们合作了。他人在哪儿？哪儿不是吧？在九四。哎，楚元臣，元臣。你别去！你没看出来吗？这是针对我的。正因为如此，你才更不应该去呢。你要是不去的话，就是普通的医馆事故；你要是去的话，就会引来更多的敌人。那你有什么打算？他是这里唯一的药材供应商，咱得智取。那也不能欺负你啊！嗯、哎呀，好啦。我可是李王妃，放心吧。那是我冲动了。回来，王爷，俺有消息了。去吧，晚点见。好，那我们走了。嗯，拜拜。再见。小心点啊。这个姓钱的敢耽误我救人，找死！啊，小姐！本王已到，阁下为何不现身呢？
，王爷，我，我有事先走了。嗯、呃，你那边怎么样了？啊，都解决了。哦，王妃，我们莫离，你是不是有事啊？我没事啊。你真没事？我真的没事啊。哦，呃，我也有事，我就先走了。你你呢？很顺利。那就好，走吧。走。为了你，我会尽快完成任务的。能帮上他就好了。嗯。别想了，早点睡吧。王爷猜的不错，圣国近期确实蠢蠢欲动。这些细则肯定是圣国派来的，他们应该就藏在楚国。去找，一定要找出来。云大夫，好。云大夫，走，走，云大夫，云大夫。慢走，云大夫。云大夫。要不我去换了吧？哎，别啊，很适合你，你彻底自由了。大家都过来吧。啊啊、给大家隆重介绍一下，这是我们楚国的第一位女护士。哎呀，对呀，从今天起，你就正式加入我们的和谐医馆了。嗯。好。好了，都去忙吧。哎，走吧。叶阳，你留在这帮我。哎，请坐。哪儿不舒服啊？我头晕、胸闷、睡不醒，每天还昏昏沉沉的。哦，对了，我的腿还有点浮肿。腿浮肿啊？啊。你之前是不是一直在高原待着？啊！低原反应，多喝点水和茶就好了。哦，好。月牙，嗯，给他拿维生素 E， 就在我知道在哪儿。诊断正确，加十积分。
片一次，一次一片。谢谢大夫。您请慢走。你居然还知道维生素 E 在哪？既然这里是我的家，我当然要了解了。你很用心，只可惜，怎么了，云大夫？我们的医馆有困难了，有人断了我们的药引。是谁啊？钱老板。他控制着城里的药引批发，我们拿他没办法。钱，他好像经常去醉香楼啊。嗯，云大夫，我有办法。真可爱！尝尝我们的小菜，再喝口酒。哦，钱老板，说吧，什么事儿？都是赚钱，为何不给我的医馆放药？不是不放，而是……这精中药材有限，我也为难啊。我家两成。好。那下批药材，我第一个卖给你。什么时候？算上车马运输，药材收购，嗯，三个月吧。西洋的五百两，五百两，那是都是我相公送的。钱夫人是吧？你谁啊？我谁？你管我是谁？我要债。你相公在醉香龙喝花酒，没有钱了，说拿你的首饰抵债。哟。干什么呀？拿来吧你！姓钱的，我要剥了你的皮！哼，那不如聊聊钱夫人。你谁？小姐来了。钱夫人在来的路上。要要命啊！哎，你左拥右抱的样子，要是让钱夫人看见了，那可怎么办啊？王妃，王妃有何吩咐？小的照办，呃，照办。没有啊，没什么吩咐。王妃明鉴，那些药不是我不想给您，而是，这这，是是有人不让，我得罪不起呀、啊。果然是有人搞鬼。快，去拿纸笔来。来看一下啊，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，钱夫人，姓钱的，你给我出来！您看，都在这儿了。这是，这是进货地和药材商名单，你找他们去。只要不从我这儿拿药，就怪不着我了。<笑>你真的告诉他进货地了？是。辛苦你啊，钱老板。呃，不敢，属下也是奉命行事。<笑>不知道他的任务怎么样了，要是他知道我之前瞒了他，会不会怪我？不知道和谐医馆怎么样了，要是他知道我之前骗了他，会不会怪我？不管了，还是去看看他吧。骗了你，嗯，什么？其实任务不顺利，现在根本查不出西佐的下落，我怕你难过，所以没告诉你。嗯，其实我也骗了你。钱老板给了我进货地
，但我没有车马，医馆已经没有药了。哎，可以让府上的人组成马队，墨竹和莫离护送。派出他俩，你的任务怎么办？其实，我一个人。也可以查出圣国细作的下落。我了解圣国人的特点，只要仔细查对，一定可以找到他们的下落。圣国在哪？就在我们大楚的西南方向，与中原不同，以高原为主。嗯嗯，高原。睡不醒，每天还昏昏沉沉的。嗯。哦，对了，我的腿还有点浮肿。地缘反应，多喝点水和茶就好了。我有一个一箭双雕的好办法。嗯、来，好、啊，谢谢大夫。啊，请坐。给我开维生素 E。就是他，让他上钩。成功了，哎，我们成功了。什么成功了？成功什么呀？心筋成药。这是不仅可以快速止血，促进伤口愈合，还能极大的降低感染风险。楚国新药、啊，神医，真乃神医啊！有了此药，我大楚士兵定所向披靡。嗯嗯，明天呢，我要亲自去趟南国，就从那条小路进货，这样比较快，大规模的制作这个金疮药。嗯。嗯中计了。下班了，早点休息啊。嗯，明儿见。啊，云大夫，嗯，您当初为什么选择当大夫？我那个时候还小，我觉得做大夫嘛，这社会地位高，收入高，待遇还好。但其实我真正去工作的时候，发现并不是那回事儿。有时候，这份工作真的是很辛苦。辛苦到让人想放弃。直到有一次我值夜班，有一个患者突发性疾病，那是我人生中第一次去救人，第一次独自去挽救生命。那种从死神手里挽救生命的感觉。所以，我做大夫只有一个原因：生命就一次。好了，早点休息啊。幸亏我们提前埋伏，不然后果不堪设想。嗯，就是他前两天来我这看的病，就是他。幸亏有你，按的任务才能完成。<笑>你们在这别动，莫竹莫离，跟我走。是。是为什么让大家跪着？把他给忘了。这些奴婢长期以来狗仗人势，故意欺辱我家小姐，该罚。胡说，谁敢欺辱她？丹儿，顶撞王妃，应该如何处置？回小姐，杖责四十，逐出王府。你说了不算。他<笑>还不知道呢。云若月，路遇劫匪身亡了。你胡说！你胡说！我回来了，若月，若月。
，说不可能。你是谁？你怎么会？你的意思是，我怎么还活着是吗？活下去，救更多的人。你的手上沾了月牙的血，是你杀了他小姐，如果王爷独宠我一个人，那么姐姐也会杀人吧？没有人有任何的理由杀人。你赢了，你只会救人。王爷，你大概再也不会喜欢我了，是吗？从你进府到现在，到底害了多少人？大鹏。就求王爷永远记住我，穆离，小姐，不知悔改，悔改，为什么要我悔改？爱一个人，来不及转身。有什么错呀、啊？无可救药。怎么去得出不到的人？只要我还活着，我就会想尽一切办法杀了你。爱一个人。有什么错呀？无可救药。只要我还活着，我就会想尽一切办法杀了你。来人，把他给我关起来。是。没有我的命令，永远不能放出来。是。王爷，你还记得从小就喜欢你的小女孩吗？本王没有忘记。有王爷这句话，我就知足了。好自为之吧，王爷。你知道飞蛾为什么喜欢扑火吗？因为光是他的方向。小男孩也是小女孩的方向。那若是没有了光，还有何意义？
为了心中所想，这世间谁人不争，谁人不抢？看好他，不许见任何人。短短数月，天水街已路不拾遗，夜不闭户。好，皇上英明，要何封赏啊？但求见佳姐一面。传旨，明日，长公主替朕巡查天水街，去那儿见他吧。谢皇上，臣告退。父皇，为何不直接杀了他？你以为朕不想吗？生活在边境与虎视眈眈，娘朕怎么杀他？你若是能像楚玄臣一样，会带兵杀敌，朕早杀了他了，明白吗？烂你扶不上墙，滚！嗯、你呢，就当他是，当他是你的心上人。长公主楚婕妤，可她不是啊！想象一下嘛，嗯。可她真的不是。哎呀，演练懂不懂？我们俩在为你好。嗯，那赶紧的，一会儿我说 action 就是开始，我说咔，那就是停，啊。哎，你以前是不是经常玩这个？少废话，站过去。三、二、一 ，Action！ 咔！哎呀，这时候你应该激动、兴奋呢。那个时候你怎么能那么平静呢？再来一遍，再来一遍。三、二、一 ，Action！ 好久不见。呀，哎。哎呦，你什么好久不见？你废什么话呀、啊？这个时候你就应该抓起他的手，然后对他说一句：“你瘦了。”演员注意，哦，看懂了吗？啊，再来一遍啊！三、二、一，开始。你瘦了，呃，因因为想你。啊啊，在公主还好吗？卡。哎呀，你这个时候嘘什么寒呢？你俩是情侣，这个时候你就应该马上亲上去。亲上去？对呀、啊，太快了。快什么？时间就是金钱，啊，兄弟，懂吗？再来，闭嘴。来来来来来，专注点，投入点。来，想象他就是。三、二、一 ，Action！ 亲。结语。哎呀，看看，哎呀，熊不可雕也，我来。好。王爷，长公主。王爷，王妃，阿弟。带我四处走走吧，如月。嗯，阿姐，走。好，当心啊！这边啊，路不太平。这两边都是我们天水街的居民们，看、嗯、上去很是热闹。这个天水街呢，就是民风比较淳朴。公主，公主，担心脚下。左手边呢，是我们的采药部。这边也是，右边也是。公主好。呃，这左边呢是我们的制药部，右边这位是我们医馆的大夫裴虎。嗯。来
。长公主，王爷，王妃，裴虎，可否为我号号脉？您稍等，我这就给您号脉。裴虎，哎，您这一天可以看诊多少位病人啊？哦，我十分荣幸，长公主，您是我看的天水街第一个病人。那你想去外面行医吗？不，我学医的目的只有一个，就是为了这天水街的百姓有病可医啊。很好，阿弟，若月，哎，有你们为百姓造福，我也是武汉了。阿姐。你别这么说，阿姐，这里还有学堂，是吗？嗯，那快带我去看看。好，来。路漫漫其修远兴，吾将上下而求索，引于马于前驰兮。聊逍遥以襄阳。辽江遥以襄阳，风声收狂，琉璃。万朝归里，路与爱，金困于高墙之外，恋相思如。长公主，时辰已到，请回宫。千丈春孩子们，跟老师念诗好吗？好。霓裳说我谋。霓裳说我谋。紫金忧我心，紫金忧我心。红豆多彩斜，红豆多彩斜。琴瑟似摇音，琴瑟似摇音。相濡共白首，相濡共白首。弱水三千，弱水三千。只取一瓢饮。只取一瓢饮。马姐跟苏七都没能好好说上一句话。他们之间不用言语，心里也能相通的。上次救了阿姐之后，我一直寝食难安，我就怕她被逼嫁出去。你别太自责，你不仅救了阿姐，也救了苏七，更救了我。好像，自从遇到我，你就一直在遇到危险。南宫游说，说什么？他说，飞蛾不怕危险，正因为火是他的方向。所以呢？所以你是我的方向。如果有危险，那便有罢了。好土味啊！土味？没有啊。火不一定是危险的，也有可能是小太阳。能成为你的方向，我很幸福。王爷，王妃。什么事？吾安置邀约。去吧，拜拜。走。嗯。
云医生，嗯，我想找你聊聊。没想到这种狗血的剧情竟然会发生在我身上。要是让我知道是谁写的剧本，我就就……所以说，你不喜欢莫莉安？我怎么可能不？啊！我又不是我。哎。看来写故事的人是要虐你啊！<笑>我看谁敢虐我！导演和编剧，你们不会得逞的。你们俩的事儿，到底什么时候才有结果呀？我，我也不知道。可莫离。我有话跟你说。我我还有事我，我先走了。是不是想骂人啊？嗯。坐。看我的。茉莉和小峰，你们别再纠结了，在一起吧。该你了。我可以吗？当然可以。啊！为什么我的身体里面有另外一个人？他什么时候可以走啊？讨厌，讨厌，讨厌！他走不走？很重要吗？喜欢一个人，喜欢的，就是他的全部呀。谢谢。我问你。你喜欢的是谁？我我我喜欢的是你啊！哪个我？我一直觉得，就只有一个你啊！哎，那个人，就是我喜欢的你。说出来的话，要负责哦。啊。睡觉前，我不会再喝酒了宣臣前来赴约，请现身。五、二、至，武力卫国，统御千军，京畿卫戍将军，东离，安徽情报，佐以杨某，黄城司主事。马胜，治国之道是民富，是民族。户部尚书冯宇，参见黎王。父皇被贱人所害，我要查明真相。还有最后一个人，需要殿下去见。谁？能让计划开始的人。所以，你们都听命于他？殿下英明。在哪里？我这就去。时机到了，殿下自然会知道。您书上是这么说的。云大夫，云大夫，云大夫，请问，如果有胃炎和感冒两种症状，该怎么办呢？体质这么弱，先从调理肠胃开始
。云大夫，我这里还有问题，要是头痛怎么治啊？云大夫，有空吗？请柬，干嘛的？找你约会啊！约约会？走吧，云大夫，云大夫，云大夫，云大夫，云大夫，云大夫。是狼吧？狼啊！那你这么淡定啊？他们可能闻到鱼的香味了。啊！这个不会把他们给招来吧？招过来更好，给你啊，做一顶狼皮帽子。我才不要呢！别怕，有本王在，他们不敢来。你把我带上深山。是为了烤鱼啊？当然不是啊，还有一件更重要的事情。来，我有一件浪漫要给你看。小心，真好看，你也不算太直男嘛。若月，你坐。嗯。嗯，你等我一下。嗯。我给你讲个故事。从前，有一个心里只有复仇的少年。他遇见了一位神秘的姑娘，她来自其他的世界，那里没有战乱，衣食无忧，人人都幸福的活着。少年也想把他的世界变成那样，让姑娘愿意一直留下来，一直。若云若月，楚玄尘。向你求婚，月儿。其实我一直都很担心，我不知道你什么时候就回去了，回到那个更好的世界，再也不回来。自从你出现的那一刻，我再也不想独自度过余生了。我不懂什么叫远程会诊。不懂 SPA， 不懂外卖，但你说过的事，我全部都会记得。我只是想让你知道，即使你回不去那个世界，你还有我；纵使你不喜欢这个世界，你也还有我。我希望我能够一直陪在你身边，月儿。我希望你可以留下来。你愿意留在有我的世界吗？我愿意。我愿意留在你的世界里。新娘要吻你了。星辰追随月光，雨天边轻轻的流淌，不经意照亮，天下人儿一双。你拥我入胸膛，倾诉着无尽的思量，交换真心滚烫，将此刻寄。
请受伤是一场。我去换衣服。嗯，好，你先去。嗯，你先嘛。小姐，嗯，你看你这一张花痴呀！哎呀呀呀呀！哎呀！我好像见过，是爱雨。呃，不好意思、啊。我是、啊、想跑，来都来了，我有大事。啊这么帅的男人，是我老公，真的太幸福了。<笑>装睡？你不也装睡？不是，不是，我要继续睡。哎、谁让你睡的？啊，要睡一起睡。<笑>昨天听莫离说，他们两个撒狗粮了。今天我就要带大家来看一看。吃包子喽！喝粥，谢谢。有营养，谢谢。真腻，要不你们两个碰个杯吧？好主意。嗯，干杯。果然呢、啊，恋爱中的人，智商都为了零。小姐，这是什么？好闪，好亮啊！这场地，你快告诉人家、嗯，这是戒指啊！哦，这是戒指，这难道就是传说中的那种定情信物？一生只爱一个人的定情信物？嗯，这是谁送给小姐的呢？你觉得呢？哦，是王爷。是的。<笑>狗粮撑死你，太坏了！王爷这练的是什么功啊？啊，不是功法，不是功法
。老爷，你这手上戴的是？没见过吧？这叫婚戒。<笑>看王爷如此高兴，看来是云若月送的。哎，对了，一枚戒指，皇兄为何如此高兴啊？错了，错了。不是一枚，是一对儿，只有夫妻才可以戴。明白了，是他秀恩爱的。什么？什么？没事，喝酒，来，喝酒，来，喝酒。来了，嘿，王妃啊，来抱抱。哎，怎么喝那么多啊？今天开心嘛，慢点。来呀，又刺。不是刺客，清空了得，是竹林名册最后一个人。但是，他要让我带我最在意的人一同前去。啊？那不是我吗？谢谢你，愿意和我一起面对这个任务。最在意的人，我要不去，你还带别人啊？只有你。无论发生什么。我都会陪在你身边的。走了。嗯本王为何要下这盘棋？阴阳定乾坤，黑白生太极，万事皆虚妄，唯有元随身。王爷所求尽在其中。这位想必就是王爷心中最在意之人吧。五子棋行吗？棋<笑>法只是规则，重要的是考验二位的本心这里是我长大的地方。我们怎么会来这儿啊？刚刚不是在山里吗？喂！住手！爹，是你。不是真的，我杀了你！宣城，宣城，放手！爹，是你！原来，原来都是真的。这不是真的。我杀了你！你，宣城，宣城，放手！我
没错，是考验，考验我有没有忘记父母之仇，考验我有没有被仇人之女所迷惑。仇人，如果我是你的仇人，为什么还不动手？念在夫妻一场，我不杀你，别再让我看到你。还是放不下你的仇恨。对，我放不下，我放不下。风吹散黄昏一色。我知道了。我走。年冰冷，恩怨爱恨，落地生根。天地间，黑暗中仍然虔诚，来不及转身。体会过那种父母双亡的悲痛吗？那种愤怒、绝望、万箭穿心，我跟他的感情就建立在这之上。你知道这意味着什么吗？意味着他没法停止呼吸，也没法停止疼痛。有更好的选择。我，我爱他，所以，我必须放手。我要走了，你要去哪儿？回医馆。回？嗯，不会来这儿了。可不可以？别走。我，我不该生气。别别别，是我的错，是我一直在骗你。谢谢你，我就是为了完成任务。那你为什么对我那么好？你有钱啊！如今医馆已经步入正轨了，回去只是时间问题。可不可以留下来？你别动了，我就没喜欢过你。你呀、啊，就是个工具人。
，走，再见。不对，我们。永远不会再见。你呀、啊，就是个工具人。<笑>再见。不对，我们。永远不会再见了。王爷，武安志送来密信，真相已经指日可待。哼，你说过，这叫做求婚。哼，我愿意留在有你的世界。王爷，有你的世界。计划的一部分，你更是我生命的全部。追一阵风的缠绵，收不回风尘的那条线，相思都散落在眼角。我只想让你知道，即使你回不去那个世界，你还有我；纵使你不喜欢这个世界，你也还有我。找不清如梦般的从前，有多少的想念在心底绕成结，情深却缘浅。为何你离去心一卷，忘了偿还所有眷恋？你曾告别，说的轻描淡写，从此不再相见。我们永远不会再见。张嘴看看，这个一日三次，记得按时吃啊。
我要回去。若月，你没事吧？若月，我求人，起来。没事，我求人，求一万个人才能回去。你都发烧了，走。啊，别管我。走。你别管我。我求人，你别管我。是我。你发烧了，刚才大夫给你吃了药。我现在没事了，我还有事要做。你都烧成这样了，你要去哪儿啊？你就别管我，我现在没事了，我还能救人。你为什么要这样？我说了，我要出去，我要去救人。我说了，我要出去，我要去救人。跟我走，去哪儿？去你最该去的地方。让我病死也好，只要能忘掉这一切就行。我知道你是不想看到楚玄辰痛苦，才独自扛下这一切。可就这么草草的分开，对你们两个来说都是一种折磨。我能怎么做呢？劝他放下仇恨。那就打起精神，好好跟他告别，告诉他你是因为爱他才选择放手。那又有什么用？毕竟两人相爱一场，即使分开，也该好好告别。干和泪痕，又怎么去得？触不到的人。咫尺若天涯，命运悬于一线红尘，如何能牵住一生？风吹散一树残红，凋谢故人的眼眸，那一眼飞走，隔山海，隔岁月空空。往事都成空，今夜的是一场梦。遥远啊，多少情追所终。风吹散一树残红，凋谢故人的眼眸。那一眼飞错，隔山海。隔岁月空空，往事都成空。今年各是一场梦，遥远多少情之所终。真的要管医馆？嗯。先去见一个人。谁啊
，你来干什么？有些事情，我想跟你嘱咐一下。王爷，王爷，何事？王爷的旧伤该上药了。我让后厨炖了药膳，王爷一会儿趁热喝了，对伤势恢复有好处。大夫，您坐。最近有些心急、啊，照这个方子拿药就好。谢谢大夫。嗯、目前已救治病人数九千九百八十五人。也该回去了都怪那云若月，害得王爷说。谁让你提他名字的？出去！我怎么做都比不上他，是不是？那他跟我说这些还有什么意义？你说什么？没什么。站住！说，那天他来找我，他身上的旧伤需要用温和的药来调养，再加上一些敷药，可以让他好的快一些。冬天的时候，山可能会有一点疼，需要你用温水给他擦拭一下。加上黄酒和当归，可以缓解疼痛。麻烦了，王爷，王爷，王爷。谢谢。哪里不舒服？请坐。哪里不舒服？你还好吗？很好。我大夫，大夫，大夫，大夫，快救救我！小哥他突然昏倒了，快放平。小哥，他需要心肺复苏。月，我来。嗯、扶他起来。相公。好了，啊，没事，可以了，扶他起来。谢谢大夫，来，慢点。谢谢大夫，谢谢大夫，慢点啊。第一万位
。我的任务。他，就是你第一万个病人。没想到，最后竟然是你。发生什么事，无论付出怎样的代价，我都要跟你说。我爱你。我在。再也不分开了。刚刚你们二位看到的，全部是幻象。全部？没错，你的母亲非他人所杀。什么？皇后陛下。太子和长公主，我定会一命相报，不辜负您的一片苦心。我之前为什么让你带心中最在意之人一同前来？那是因为我必须要知道，在你心中爱和恨，你将会如何的选择。如果连一个人都不会爱，那又如何能做到爱天下的百姓呢？现在看来。王爷，果然是没有让老夫失望。你们二人之间没有仇恨，可若不是你杀的，你为什么不？为什么这么多年我一直没有说出真相？那是因为我要保护我的女儿，保保护。只有你相信了。在这乱世，才能护我女儿一时平安，这样月儿才不会被你的计划所牵连进去。可是爹爹，你为什么让我找出林明策？<笑>我是想让他销毁掉，让李王放下心中的恨。我是希望我的女儿能有平稳的一生度过。那现在呢？现在不同了。现在是玉儿的医术，把之前的不可能全变成了可能。还有，就是他们三个。武、安、智、王爷、于将相，我毕竟是个父亲呢、啊。哪个父亲？不希望自己的女儿一生都能过上幸福的日子。爹爹，从今日始。啊，高了高了！哎，这这这这边稍微低一点。哎，不对，秤了都。还有你这喜字也不对，你贴这儿，这这这边都歪了都。没办法
，今天我最大，嘿嘿，行行行，哎呀，不过你说，王爷对你可真好啊，居然把自己的屋子给你成亲。哎，我倒是希望他和王妃能来参加我的婚礼。嗯，哎，嗯，你也老大不小了吧？找个医馆的护士得了。那你说，那些医馆的护士？长得好看吗？很好看。哦，小凤，莫离说医馆的女护士好看。啊啊！我回来。发饰的颜色还是你选吧，毕竟今晚的主角是你。哎，还是听你的吧，毕竟今后相守的人是你。你会不会讨厌我？我做了那么多你本不想做的事。我应该谢谢你，你帮我做了许多我不敢做的事情。那我可就不走了啊！欢迎留下。骗你的，我还是走吧。你再过来一点，这个真好，这个摆开了，注意一下，谢谢你。苏七少，苏七少。哎呀，您的眼睛。啊、多亏了若月。哦。哎，对了，你们那里还缺教书先生吗？教书先生？我们俩以后可以轮流教课。那太好了，随时欢迎。聊什么呢？这么高兴？贤王、哎，你看，贤王，贤王，参见贤王，我就随便看看。这是给新人的礼物，我来转交。我去那边看看。新人到！哎，新娘子，恭喜恭喜恭喜恭喜！多谢多谢多谢，祝贺！再等一下，哎，好。怎么还没回来？他们说中午就回来，都这个时辰了。我们回来了，回来了。臭小子，半年多了也不知道给我报个平安啊！阿姐，我们去的可是大西南，那边没有意识。怎么样？那边人多吗？还挺多的，不过和谐医馆的分馆已经开起来了，相信一切都会越来越好的。云大夫，我还有些医学上的问题想请教你了。哎哎哎，今天我们两个才是主角啊！没事，我替你俩主持。别拜，待会儿你们夫妻对拜。<笑>莫离，小凤，恭喜啊！恭喜！谢谢王爷，谢谢王妃。我乘风而来，落在茫茫人海，遇到失落发烧，恰好有你在。你的三下百花盛开，不染尘埃，清风明月不如。系统任务：九万明日神火已完成。返回倒计时，启动四小时。一小时，还有一小时。什么？九万民，不是就一万个人，而上百姓，过上好日子。小凤他们刚结婚，莫离怎么办？是不是只要走两个人就可以？请求通过。是。我留下。啊。我们谁也没有料到会是这样的结果，或许我留下才是最好的选择。不行，这点太不公平了，不可以。云医生，是时候该跟你说再见了，赵师傅。
。你真的愿意跟我回去？嗯。可是这个世界你舍得？有你，你就是我的世界。嗯、走吧。王爷，王爷，小姐，保重。我我我我会记住你们每一个人的。阿姐，莫愁莫莲，你们要保重啊。平身，传旨，废除行医协会，禁止高利贷，免去百姓三年赋税。圣上英明，这天下一定会成为你们希望的样子。一切都是梦吗？